미국 심장협회에서 발표한 최신 연구입니다. 여기서 혈압을 내리기 위한 오메가3의 적정 섭취량 바로 밝혀졌습니다. 그런데 이 섭취량 오메가3를 메가도스 해야 할 정도였습니다. 그리고 섭취량만큼 중요한 요소가 있죠. 바로 산폐에 안전한 고품질의 오메가3를 사용해야 된다는 겁니다. 오늘은 혈관 건강을 위한 오메가3 섭취량 그리고 산폐에 안전한 오메가3 고르는 방법 메가도스 할때 우려되는 부작용 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 누르셨다면 저와 함께 가보시죠. 먹는 것이 곧 나를 만든다. 안녕하세요. 리트샥사입니다. 2022년 미국 심장협회에서 발표된 이 연구 오메가3 EPA와 DHA의 합을 1에서 5g까지 이 다섯 그룹으로 나눠서 먹게 한 뒤에요. 안 먹는 그룹과 비교해 혈압에 어떤 영향을 끼치는지 살펴봤습니다. 그 결과 EPA, DHA 합으로서 2에서 3g 정도 먹을 때 수축기 혈압과 이완기 혈압이 잘 내려갔고 3g 이상 섭취하게 되면 그 효과가 점점 약해졌다고 라 합니다. 또한 이 고지혈증과 고혈압 모두 있는 환자가 고지혈증이 없는 이 고혈압 환자보다 이완기 혈압이 더 많이 감소했습니다. 연령에서는 특히 45세 이상에서 오메가3의 혈압 감소 효과가 더 강력했다고 라 합니다. 결국 고혈압 예방과 이 관리를 원한다면 EPA와 DHA의 합으로써 최소 2000ml, 즉 2g, 가능하면 3000ml, 3g 정도 먹는 게 좋을 것 같다는 라이 결과가 나왔죠. 이번 연구 말고 2019년도에도 요 미국 심장협회죠. AHA에서도 중성지방 감소를 위해 2000ml에서 4000ml 정도까지 권장하고 있었고요. 국내 오메가3 치료 가이드라인을 보면요. 이 중성지방 혈증에도 동일하게 2에서 4g 정도를 써야 된다. 이렇게 얘기하고 있으니까요. 뭐 과용량 먹는 거 아닌가 너무 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다. 섭취량을 이렇게 늘리려면 한 컵셀당 함량, 즉 순도가 되게 중요합니다. 또한 근본적으로 오메가3는 이 기름이잖아요. 이 산폐에 얼마나 안전한지 이것을 알고 선택하는 거 굉장히 중요하겠죠. 이두 가지 기준을 제가 오늘 제시해 드릴 건데요. 먼저 우리가 함량을 볼때 봐야 할 것은 박스 정면에 써 있는 이 함량이 아니라 우리가 봐야 할건 바로 영양기능 정보를 안에 보이는 이 오메가3 EPA와 DHA의 실제 함량입니다. 하지만 여기도 함정이 있습니다. 바로 1일 섭취량이 아닌 한 컵셀당 용량이어야 한다는 겁니다. 자, A 제품은 두 컵셀 먹어야 하는 EPA, DHA 합이 1g이고요. B 제품은 한 컵셀당 용량이 됩니다. 만약 A 제품으로 2000ml에서 3000ml를 섭취하려면 최소 4알에서 6알을 먹어야 되기 때문에 이 불편함 어떻게 할 수가 없습니다. 한 컵셀당 보통 3알에서 4알 사이로 먹을 수 있는 제품을 권해드립니다. 즉, 한 컵셀당 800mg 이상 순도 80% RT 제품을 선택하시는 게이 메가도스 할 때는 훨씬 편하실 겁니다. 자 이렇게 함량과 순도보다 더 중요한 것은 산폐에 안전한 제품을 드실 수 있느냐겠죠. 이때 좋은 원료는 기본이고요. 원료보다 더 중요한 게그 원료로 만들고 난 직후에 산폐 체크가 잘 되어서 나오느냐라는 겁니다. 오메가3 제품을 연구 개발해 본 사람으로서 또 직접 제조를 해본 사람으로서 또 많은 제품들의 산폐 의뢰를 해본 사람으로서 이 원료가 좋다고 그 제품 자체가 산폐에 안전하지 않다라는 것 저는 수없이 경험을 했습니다. 같은 원료를 사용해도 제조 후 산폐가 정말 천차만별이었기 때문이죠. 하지만 이렇게 광고 페이지를 보면요. 우리는 좋은 원료를 사용했고 다 산폐에 안전하다라고 이렇게 써있기 때문에요. 소비자는 다 비슷비슷하게 안전하겠구나 이렇게 생각하실 수 있습니다. 그러나 광고 페이지를 잘 보면요. 이게 원료에 대한 이야기지 완제품에 대한 이야기가 아니다라는 것을 알수 있습니다. 산폐도 규정이 있어도 현재 시중에 나온 99%의 제품은요. 원료성 제품의 하나함이라는 이 예외에 해당되므로 법적 제약을 받지 않고 제조사 역시 이를 개런티해 주지 않습니다. 만약 제조사에서 이를 개런티해 준다. 법적 규제 사항이 아닌데도 불구하고 조금만 산폐가 튀게 되면 제조사는 수천에서 수억까지 다 날릴 수 있기 때문에 절대 해주지 않겠죠. 그래서 저는 요 제조사와 수없이 협상을 통해서 요 저희 제품만은 제조 직후 산폐도 검사를 하고 이를 통과되어야만 제품화하기로 계약을 했었죠. 최소한의 안전장치는 마련하도록 노력했습니다. 물론 뭐 산폐라는 게 시간이 지나면 지날수록 조금씩 진행되는 거니까 100% 무조건 안전하다, 무조건 산폐가 아니다 뭐 이렇게까지 말씀드릴 수는 없지만 이러한 노력들을 해줄 수 있는 제품들 선택하시는 게 좋겠습니다.
유럽 식품안전청은 산화적 안정성이 높은 오메가3 보충제는 장기적으로 5g 이내로 섭취할 경우 뭐 출혈 위험 등의 부작용에 큰 영향을 미치지 않았다고 라 하고 있고요. 순수하게 EPA로만 1일 4g 정도 섭취했을 때이 심혈관계 질환의 위험이 크게 감소되었다라고 하는 유명한 연구도 있었습니다. 물론 요 최근 한 연구에서는 요 오메가3 1g 이상 섭취 시에 심방세동, 즉 부정맥의 위험이 높아졌다라는 연구도 있었습니다. 그렇기 때문에 뭐 부정맥이 있으신 분들은 담당 의학 꼭 상의 후 드시길 바라고요. 뭐 수술이나 시술을 하실 경우 지혈작용에 방해가 될수 있기 때문에 일정 기간 중단 후에 드시는 것도 도움이 될수 있겠습니다. 오메가3는 이 염증을 억제해줄 수 있어 염증의 원인인 여러 만성질환에 참 좋습니다. 오늘 내용도 잘 활용하셔서 여러분 건강에 도움이 되시길 바라겠습니다. 못 고치는 병은 없습니다. 못 고치는 습관만 있을 뿐입니다. 구독, 좋아요, 댓글, 알림까지 잊지 마십시오. 지금까지 리틀렉스였습니다. 구독을 원하신다면 이쪽. 더 많은 영상들을 보고 싶다면 이쪽.